오늘 웬일이야 오늘? 왜 이렇게 XX이 많아? 어차피 오늘도 약간 좀 다크한 룩이니까 아뭐 완전 사그지 없게 가자 어 중요할 것 같아 혹시 게이세요? 제목을 보니까 네 제목 그대로입니다 저 정말 진지하게 물어요 게이가 나쁜 거 아니니까 다른 사람들을 존중해요 미, 미국에 있을 때도 저 게이 있는 도시에 가봤어요 참고로 저는 게이는 아닙니다 근데 궁금한 게 본인이 게이란 거 어떻게 알게 되었어요? 그냥 어느 날 어? 남자한테 더 관심이 가네? 뭐 저는 그때 학생이었는데 우리는 어릴 때부터 여자를 좋아해야 된다는 그렇게 배우잖아요 그래서 게이들은 태생적이에요 태어나서 게이인데 근데 계속 여자 좋아해 여자 좋아해 그래. 그래서 여자를 좋아해야 된다고 생각하지만 결국 여자한테 관심이 안가 호감이 없어 오히려 어느 날부터 어, 같은 반의 남자애들한테 더 관심이 가 그럼 자연스럽게 그렇게 된 거지 여자에 대해 관심이 안 생겨요? 오히려 더 편한가요? 아니요 저 여자 안 좋아해요 네, 관심도 안 가고 막 어떤 사람들은 개인은 여자야 그래서 여자들이랑 뭐잘 어울릴 것 같다 뭐 그런 사람도 있지만 저는 아니거든요 이쁜 여자를 봐도요 아니면 잘생긴 남자한테 더 매력이 느끼지요 당연히 잘생긴 남자한테 매력이 느끼지 본인도 여자 봤을 때 이쁜 여자만 좋아하진 않아요? 그럼 저 같은 경우는 당연히 잘생기고 몸 좋고 그런 사람 좋아하지 여자한테 트라우마가 있거나 그런 건 아니죠? 아닙니다 태생적이라고요 약간 본인이 지금 일반이라서 뭐 이렇게 궁금할 수도 있는데 근데 반대로 생각하면 은 지금 되게 무례하시거든요? 그렇게 알고 계셨으면 좋겠어요 기분 나쁜 건 아니지만 약간 너무 뜬금없이 이렇게 물어보니까 <웃음> 살짝 무례하지 않을까 싶네요 저 정말 궁금해서 그랬어요 그러니까 궁금한 건 좋은데 궁금한 건 좋은데 적당히 하세요 형님 적당히 혹시 몇 살이세요? 지금 말하는 거 보면 둘중 하나인 것 같은데 아저씨거나 급식이거나 둘중 하나인 것 같은데 서른 아, 네살 아, 그러시고 제가 박사라서 그런지 지금 형태가 그래요 이해 부탁해요 길게 하고 제가 박사 아니라서 박사들이 어떤지 잘 모르겠네요 그냥 박사님 어. 본인이 아무래도 공부도 잘하시고 뭐 그래서 박사가 된것 같은데 뭐 그냥 게이들에 대한 그런 글이나 뭐 연구나 뭐 그런 기사 같은 것좀 찾아보면 은뭐 많이 알수 있을 것 같은데 근데 저 미국에 있을 때 게이들의 모임은 마을이 있더라고요 근데 한국에서는 아직 거기에 대한 이해가 부족해서 그런 거 포용해주는 분위기가 아니어서 숨기고 그러는 것 같더라고요 혹시 한국에서도 게이들의 모임이 있나요? 그럼 정말 마지막 질문하고 질문 감사할게요. 그리고 이번 것도 도를 넘었다고 생각하세요. 혹시 결혼은 어떻게 생각하고 계신가요? 일단 우리나라에서는 못하잖아요. 그래서 저는 외국 가서 할수 있으니까 하면 하는 거고 안 하면 안 하는 겁니다. 딱히 해야 된다고 무조건 해야 된다고 생각하지 마. 남자랑 결혼을 하실 생각이거든. 그 경우 아이들은 입양 쪽으로 생각하시는 거죠. 입양도 가능하고 근데 우리나라에서는 못해요. 외국에서 가능하고 근데 우리 경영하시는 박사님. 제가 부탁 하나만 드릴게요 우리 게이들을 형공하지 마시고 어, 우리도 똑같은 사람이에요 똑같은 남자예요 유일한 다른 점은 나는 남자를 좋아하고 당신은 여자를 좋아한다 그게 유일한 차이입니다 이게 좀 무례한 질문인 걸 알지만 정말 죄송해요 근데 만약 입양한 아이 혹시 아이가 커서 물어보면 어머니에 대해서 죽었다고 하면 돼요 혹은 어, 이... 이 아빠 게이야 뭐 그렇게 말하면 되지 아, 자 이것도 엄청 진지한 얘기인데 자, 만약에 어 아이가 컸어 아이 입장에서 정체성에 참고로 저는 게이 혐오 안 합니다 아이가 그런 혼란 꼭 게이여서 그런 일이 생길까요? 아니죠 나 때문에 게이 된게 아니라 원래 그렇게 태어난 거라고 후천적인 게이는 저는 없다고 생각해요 다, 다 그렇게 태어난 거죠 뭐야 게이도 유전이 되는 겨? 정신병도 유저이 되나? 뭐 당신처럼 쓰면은 그렇게 되겠지. 자, 우리 박사님. 죄송한데, 지금 싸우자는 거지? 부모님은 모르죠, 당연히. 저는 부모님한테 얘기할 생각도 없고, 할 필요도 없다고 생각하고, 그리고 아쉽게도 우리나라 부모님들은 아무래도 조금 좀 보수적이니까 받아들이는 부모님은 그렇게 많진 않습니다 얘기해봤자 좋을 거 없고요 그래서 얘기할 필요 없다고 생각합니다 자 우리 즈스님 죄송한데 제가 어, 원래 강태는 잘 안하지만 더 이상 물어보면 저는 강태할 수밖에 없으니까 그냥 알아서 
알아서 나가시면 은 어, 좋을 것 같아요 저 가만히 있을게요 아니 솔직히 지금 있는 거 자체도 불편해요 백만 씩지 말아요 아까도 말했지만 지금 유튜브 가서 게이 치보, 쳐보세요 그 게이들에 대한 영상이 얼마나 많은지 그거만 찾아보면 은 게이들에 대해서 엄청 많이 알아낼 수 있습니다 그 웃긴 게 <웃음> 제, 제일 웃긴 게, 막, 기분 나쁘게 말하는 건 아니지만, 근데 기분이 나쁘네요. 은근히. 자, 그 반대로, 자, 지금 박사이시고, 그러면, 저도 좀, 궁금한 거 좀, 좀 여쭤볼게요. 어디 사세요? 무슨 일을 하세요? 결혼했어요? 아이 있어요? 가족 있어요? 뭐, 서울. 아니, 결혼해서, 뭐, 가족 꾸미는 그 가족 말하는 거죠. 정말, 실례지만, 왜, 뭐, 쏠인지 알것 같아요. 어릴 때부터 공부만 열심히 했죠 본인도 선을 넘네요 어때요? 이렇게 물어보니까 기분이 어떠세요? 당신이 하는 질문이랑 네, 비슷한데요? 그러면 당신이 어, 부모님이 아직도 어, 너왜 결혼 안 하냐? 왜 목소리냐? 왜 여자친구 없어? 그런 거에 대해서 어떻게 생각하세요? 자 우리 지스님 어, 오늘 대화 즐거웠고요 에, 에, 얼른 얼른 어, 여자친구 한명 사귀, 사귀셨으면 좋겠네요 오늘 웬일이야 오늘? 왜 이렇게 XX이 많아? 아, 강퇴시켰습니다 꼴 보기 싫어서 여러분 내가 이상한 거야? 내가 잘못한 거야? 또 졸재밌네 솔직히 저는 성적도 좀 있거든요 그럼 나 건드리면 나도 가만히 있지만 어차피 오늘도 약간 좀 어? 다크한 그런 6이니까 어? 뭐 완전 사그지 없이 가자 <웃음> 이럴 거면 자, 아무튼 아, 여러분 네, 죄송합니다 어, 잠시 방송 분위기가 좀 올바르지 않았다는 점 양해 부탁드리고요 다른 얘기 합시다 <웃음> 다른 얘기 그치 내가 똑같이 따라했지 어? 그 사람이 물어본 거 나도 반대로 제 입장에 맞게끔 물어본 거지. 어... 아, 이렇게 하니까 좀 무섭게 생겼나? 아닌가?